அவர்களுடன் லெட் தி सेलिब्रेशंस बिगिन இன்றைய புதிய கோணம் பகுதியில் தி குவிண்ட் இணையதளத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி கட்டுரை அதீத நம்பிக்கையில் ஆட்சியை பறிகொடுத்த காங்கிரஸ் அப்படின்னு தலைப்பிட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பாரத் பூஷன் இந்த கட்டுரையை எழுதியிருக்கிறார் விவாதிப்பதற்காக அரங்கத்திற்கு பத்திரிகையாளர் திரு பீர் முகமது வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் நேற்று ஹரியானா ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகின அதை ஒட்டி தான் இந்த கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கு ஹரியானா தேர்தல் முடிவு வந்து பாஜகவுக்கு புத்துணர்ச்சியை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு இந்த கட்டுரை தொடங்குது புதிய உத்வேகம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க பாஜக ந ச நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவங்க எதிர்பார்த்த எண்ணிக்கை வராததுனால கொஞ்சம் சோர்வாக இருந்தாங்க இந்த முறை புத்துணர்ச்சி கிடச்சிருக்கு இது மகாராஷ்டிரா ஜார்க்கண்ட் தேர்தல்லையும் இதை வந்து எதிரொலிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காங்கிரஸ் வந்து கணிக்க தவறியது ஹரியானாவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி தானே ஒரு அதீத நம்பிக்கையில் இருந்துட்டாங்களா ஆமாம் எப்போவுமே ஒரு பெரிய வெற்றிக்கு பின்னால் அரசியலில் ஒரு பெரிய வெற்றிக்கு பின்னால் பெரிய பெரிய வெற்றினால் நான் இந்தியா கூட்டணியுடைய ஒரு இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு இடங்கள் பிஜேபிக்கு ஒரு இருநூற்றி நாற்பது இடங்கள்ங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு முறையில் பூஸ்ட் பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு அப்படிங்கிற இடத்துல ராகுல் காந்தி ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தலைவராக எல்லாரால வரவேற்கப்பட்ட தலைவர் ரெண்டு தொகுதிகளையும் பெரிய மார்ஜினில் வயநாடையும் வெற்றி பெறார் ராபரேலியும் வெற்றி பெறும்போது அது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மமதை ஒரு மிதப்பு ஒரு பெரு பெருமிதம் என்பது இங்கு நீங்கள் ஹரியானாவில் அவர் ரொம்ப தாமதமாகவே பரப்புரைக்கு சென்றார்த்துக்கு போனோம் அப்போது அப்போது அதை பற்றியே நிறைய அனாலிசிஸ் வந்தது ஏ ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்காங்களா காங்கிரஸோட ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வில் இட் காஸ்தம் ஹரியானா அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் எல்லாம் அப்போவே வந்து சூழலும் இவங்களுக்கு சாதகமாக வேற இருந்தது ஆமாம் முழுக்க முழுக்க களம் சாதகமாக இருந்தது வினேஷ் போகத் போன்ற ஒரு பெரிய மல்யுத்த வீராங்கனை எல்லாம் அவங்களுடைய கட்சி கேண்டிடேட் ஆகும்போது அது கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார் பவர் எல்லாமே அவங்களுக்கு சாதகமாக களமே சாதகமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு தோற்றம் ஊடகங்களும் குறிப்பாக எக்ஸிட் போல் உட்பட எல்லாமே அவங்களுக்கு சாதகமாக களம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை உருவாக்குனாங்க எனவே அவங்க இந்த மிதப்பில் இதை கைவிட்டுட்டாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனாலும் முழுமையான முழுமையாக அப்படி பார்க்க முடியுமானா பர்சன்டேஜ் வயசு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு பிறகு காங்கிரஸுக்கு பர்சன்டேஜ் நல்லா இருக்கு கடந்த தேர்தலோட ஏறி இருக்கிற அதிகமாக இருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் இருந்தது அதுக்கு நிகரான ஒரு பெரிய ஒரு பர்சன் ஆனால் பர்சன்டேஜ் டு சீட்ஸ் கன்வெர்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் வியூகம் அந்த வியூகத்தில் அவங்க கோட்டை பெரிய அளவுக்கு கோட்டை விட்டுருக்கு பிரச்சனையாங்கிரோ <laughs> இவங்க சரியாக கையாண்டாங்களோ இல்லையோ பிஜேபி அதை பிளே அழகாக பண்ணாங்க எப்படி பிஜேபி பிளே பண்ணாங்கன்னா பாருங்கள் ஜாட்டுக்கும் தலித்துக்கும் இடையில் ஒரு முரண்பாடு வரும்போது அதை காங்கிரஸ் சரியாக கையாளவில்லை அவர்கள் தலித்துகளை இதை டேக்கிங் தெம் ஃபார் கிராண்டடுங்கிற ஒரு ஒரு கதையாடலே அவர்கள் மிகச்சரியாக தேர்தல் களத்தில் பரப்புரை களத்தில் செய்தார்கள் என்பது காங்கிரசுக்கு பின்னடை ஏனென்றால் அந்த வாக்குகள் முழுமையாக காங்கிரசுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகில் ஆயிருந்தால் இந்த பர்சன்டேஜ் டு சீட் கன்வெர்ஷன் காங்கிரசுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று இன்றைக்கு யோகேந்திர யாதவ் உட்பட அரசியல் கணக்காளர்கள் இன்றைக்கு இருபது சதவீதம் இருக்கக்கூடிய ஜார்ஜ் சமூகத்திற்கு முப்பத்தஞ்சு சீட்டு கொடுக்குது காங்கிரஸ் அதே மாதிரி இருபத்தோரு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய பட்டியல் சமூகத்திற்கான எண்ணிக்கை அந்த அளவுக்கான பிரதானப்படுத்தப்படல அப்படி அந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்த செல்ஜாவும் அரவணைக்கப்படல காங்கிரஸ் கட்சியால் இது வந்து பட்டியல் சமூக வாக்குகளும் கிடைக்காம போது நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி ஜார்ஜ் சமூக வாக்குகளும் ஒருங்கிணைக்கப்படலையா இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தும் ஏன் அவங்களுக்கு ஒருங்கிணைப்பு நடக்கும் முக்கியமாக <laughs> 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 முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்கி நைப் சைனிங்கிற இன்னும் ஒரு மாடரேட் ஃபேஸ் அவங்க எடுத்துட்டு வராங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக வியூகம் பண்ணும்போது 
நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அதற்கு எதிரான ஒரு வியூகம் ஆமா ஜாட் அல்லாதவர் ஓபிசி இல்ல ஒரு முக்கியமான பேஸ் அப்படிங்கிறது கட்டார் ஒரு வெறுப்பு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு பாப்புலாரிட்டி அவருக்கு குறையுது அதை கணித்து ஒரு அதை எப்படியெல்லாம் ரீசெட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வியூகத்துக்கு போகும்போது இவங்களுடையது வந்து ஒரு இந்த சமீபத்தில் கிடைத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கிடைத்த ஒரு பெரிய பாய்ச்சலை அவர்கள் ஒரு மிகையாக நம்பிவிட்டார்கள் தக்காலத்தில் அவங்க வழக்கமாக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த காந்தி ரெண்டு பேர் குறிப்பாக பிரியங்காவுடைய அந்த பரப்புரை வலிமையையும் ராகுலுடைய பரப்புரை வலிமை முறையாக சரியாக அவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை நீங்க இந்த எல்லா ஃபேக்டரையும் ஓவர் ரைட் பண்ண ஃபேக்டரா சில நேரம் இந்த இவங்களுடைய பரப்புரை ஃபேக்டருக்கும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரசுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் அது இருந்ததாக பல பகுப்பாய்வுகள் சொல்லியிருந்தன ஆனால் அந்த பலத்தை கூட அவர்கள் முறையாக காங்கிரஸ் இந்த முறை ஹரியானாவில் பயன்படுத்தவில்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் பட்டியல் சமூக வாக்குகள் வந்து பாரம்பரியமாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு போயிட்டு தான் இருந்தது ஆனால் குமாரி செல்ஜாவை சமாதானப்படுத்தலைங்கிற ஒரு காரணம் தானா பட்டியல் சமூக வாக்குகள் வந்து காங்கிரஸுக்கு போகாமல் இருந்ததுக்கு இல்லை அந்த வாக்குகள் எங்கெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குன்னா அந்த சவுதாலாவோட துஷியன் சவுதாலாவோட ஜே ஜே அவருடைய கட்சிக்கு ஆமாம் அவங்களுடைய ஐஎன்எல்டி கூட்டணி ஆமாம் இவங்களுக்கு பிரிஞ்சு போயிருக்கு அப்போ அப்போ அந்த அது ஒருங்கிணைக்க கன்சாலிடேஷன் அதாவது கேல்வனைசிங் த மெஜாரிட்டி ஓட்ஸ் ஆஃப் தலித்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல மிகப்பெரிய வியூக பிழை ஏற்பட்டது என்பது காங்கிரசுடைய தோல்விக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்று பல பகுப்பாய்வு போயிருக்கா பிரிஞ்சிருக்கு பிஜேபிக்கும் போயிருக்குங்கிறது தான் நமக்கு தெரியக்கூடிய பர்சன்டேஜ் இப்போ குறிப்பாக அர்பன் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ஸில் அவங்க தங்களுடைய இடத்தை தக்க வைத்தது பிஜேபி தக்க வைத்தது என்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் குறிப்பாக சபர்பன் தலித்ஸுடைய வாக்குகள் இல்லாமல் அதை அவர்கள் அடைந்திருக்க முடியாது அவருடைய பர்சன்டேஜ் ஐம்பத்தி மூன்று என்கிற அளவுக்கு ஒரு உச்சத்தை அடைந்திருக்கிறது எனவே அங்கே அவர்கள் தங்களுடைய பர்சன்டேஜ் அதிகப்படுத்தினால் தான் எட்டு இடங்களை அவர்கள் அதிகமாக கைப்பற்றி இருக்கிறார் என்பதையும் பிற இதுவரை அரவணைக்கப்படாத பிரிவினரையும் அரவணைத்ததால் தான் இந்த மூன்றாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வர முடிந்திருக்கிறது என்பதையும் காங்கிரஸ் வந்து கவனம் செலுத்தும் போது நான் ஜாட் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கிறதுல பாஜக கவனம் செலுத்தி வெற்றியை பெற்றிருக்கிறார்கள் அது அது ஒரு ஃபேக்டர் இன்னொரு ஃபேக்டர் நிறைய அதாவது ஏறக்குறைய இருபத்தொன்பது காங்கிரஸ் ரிபல்ஸ் களத்தில் இருக்காங்க அதே போல இண்டிபெண்டன்ஸ் கூடுதலாக காங்கிரஸ் களத்தில் பாஜகவுக்கும் இருக்காங்க அது குறைவு ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவு இருபத்தொன்பது பத்தொன்பது என்று இருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக மாநில தொண்ணூறு இடங்க இடங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதை ஒப்பீட்டு அளவில் நீங்கள் எப்படி அதிருப்தியை சரி செய்கிறீர்கள் களத்தை எப்படி நீங்கள் சமன் செய்கிறீர்கள் என்பது தான் ஏன்னா ஒரு இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் பிஜேபி பல இடங்களில் ஏறக்குறைய எட்டு ஒன்பது இடங்களில் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த கேப்பை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்திருக்கணும் இல்லையா அப்போ இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை அந்த இடத்துல பிழை விட்டுருக்காங்க ஆம் ஆத்மியோட கூட்டணி போகாதது நல்லதுன்னு ஒரு பார்வை இருக்குது போயிருந்தா அவங்க வாங்கின ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவீத வாக்குகளில் கொஞ்சமாவது வந்திருக்கும் இருபது தொகுதிகளில் வந்து ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் வந்து பாஜக வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அதை வந்து தடுத்துருக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதில் என்ன பார்வை இல்லை அது உண்மை உண்மை தான் ஏன்னா ஹரியானாவில் ஆம் ஆத்மியுடைய அவங்களுடைய வாக்கு சதவீதம் இந்த முறை பல காரணங்களால் பின்னடைவை சந்தித்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு பஞ்சாபலை போல ஹரியானாவிலும் ஒரு களம் இருக்கிறது களம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது தான் சரியானது ஆம் ஆத்மியும் காங்கிரசும் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆம் ஆத்மியோடு இணைந்திருக்கிறேன் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது ஒரு எட்டு கூடுதல் இடங்களாக மாறி இருந்தால் அங்கு ஒரு சமன்பாடை மாறி இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ஒரு சாத்தியத்தை அவர்கள் தவற விட்டார்கள் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் இந்தியா கூட்டணியாக அங்கே முன்னின்று இருந்தால் ஓரளவுக்கு வெற்றி வெற்றி சாத்தியமாக இருக்கலாம் அது அதையும் நான் கவனிக்க வேண்டும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் கற்றை நகருது ஜம்முவில் வந்து பிரிவினை அரசியலை பாஜக கையிலெடுத்தது ஆனாலும் ஜம்முவில் ஒருங்கிணைக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு காஷ்மீர் பகுதியில் அவங்களால இடங்களை பெற முடியலன்னு அவங்களுக்கு இந்த பெரும்பான்மை அரசியல்ங்கிறது ஜம்முவில் கை கொடுத்துருக்கா ஏன்னா ஒரு தொகுதி தான் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க மற்ற தொகுதிகளில் பாஜக தான் வெற்றி பெற்றிருக்கு அது உதவி செஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு நிச்சயமா அதாவது ஜம்முவில் அவர்கள் அடைந்திருக்கக்கூடிய வெற்றி என்பது அந்த கன்சாலிடேஷன் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்து பெரும்பான்மை மக்களை நோக்கி அவர்கள் செய்த கேம்பெயின் என்பது வெற்றி அடைந்ததால் அங்கு பெரும்பான்மை இடங்களை பெற்றிருக்கிறார் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் காஷ்மீரை பார்க்கும்போது 
அங்கு உமர் அப்துல்லாவுடைய பிரச்சாரம் என்பது மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அவர் என்ன அந்த பரப்புரையில் மிக முக்கியமாக என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இங்கே முதலமைச்சராக யார் ஆனாலும் ஒரு பியூன கூட நியமிக்க முடியாது அதிகாரம் முழுவதும் அந்த மாநில அதிகாரம் என்பது முழுக்க பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்டேட்ஹுட் என்பது பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மாநில அந்தஸ்து பறிக்கப்பட்ட நிலையில் நம்ம நம்முடைய உரிமைக்காக நம்முடைய சுதந்திரத்துக்காக நம்ம ஒரு வாய்ஸாக காங்கிரஸோட இணைந்து நம்ம அந்த வாய்ஸாக மாற வேண்டி இருக்குங்கிற பரப்புரை மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கு ஏன்னா அதனால தான் தொண்ணூறு இடங்களில் மேலும் ஐந்து இடங்களை கூட்டியாவது தாங்கள் பெரும்பான்மை பெறலாங்கிற கணக்கு கூட பிஜேபிக்கு அங்கே நியமன எம்எல்ஏக்கள் ஆமாம் நியமன ஐந்து எம்எல்ஏக்களை வைத்து நம்ம எப்படியாவது மெஜாரிட்டியை ஒன்று சேர்த்துடலாம்னு நினச்சாங்க ஆனால் இவங்களுக்கே நாற்பத்தெட்டு இடங்கள் வந்தத காரணத்தினால அதே மாதிரி உமர் அப்துல்லா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு காஷ்மீரை பற்றின அங்குடைய அவங்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமை பற்றின உரையாடலாக இருக்கட்டும் அந்த கதையாடல்கள்லாம் மீண்டும் மேலெழுந்திருக்கிறது குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அவருடைய மாநில அந்தஸ்து பறிக்கப்பட்ட பிறகு அங்குள்ள மக்களுடைய அந்த அரசியல் பங்கேற்பு விழிப்புணர்வு எல்லாம் இன்னும் கூர்மை அடைந்திருக்கு ஆனால் முன்னூற்றி எழுபது சட்டப்பிரிவு நீக்கம் வந்து பாஜகவுக்கு பெருமளவு கை கொடுக்கலையா கொடுக்கலைங்கிறது தான் கொடுக்கல கொடுத்திருந்தா தான் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க முக்கியமான செய்தியும் கட்டுரையில் சொல்றாரு ஹரியானாவையும் சொல்றாரு கட்டுரையாளர் ஜம்மு காஷ்மீரையும் சொல்றாரு சிறிய கட்சிகள் இந்த முறை எமர்ஜ் ஆகவே இல்லை அவங்க வந்து பின்தங்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது தேர்தல் ஜனநாயகத்தில் ஒரு ஆபத்தான செய்தி இல்லையா அது ரெண்டு பிரதான கட்சிகள் தானா அது சிறிய கட்சிகளுக்கான அந்த வாய்ப்பை வந்து மறுத்துடுறாங்களா மக்கள் என்ன காரணம் அப்படி நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை அதாவது எப்போவுமே ஒரு நீங்கள் ஐந்து பிளேயர்ஸ் கூட களத் களமாடுகிறவர்கள் ஐந்து பேராக இருக்கலாம் ஆனால் மக்கள் தேர்வுன்னு வரும்போது அந்த தேர்வை அவர்கள் சுருக்க வேண்டி இருக்கிறது யார் ஜெயிப்பாங்க யார் ஜெயிப்பாங்க யார் தேவை யார் யார் தேவை அப்புறம் ராஜாஜி அவர்கள் சொல்வது போல் எதிர்கட்சியும் சேர்ந்தது தான் ஜனநாயகம் இப்போ யார் எதிர்கட்சியாக இருக்குங்கிற கூட மக்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது இவங்க எதிர்கட்சியா இருந்த கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தையும் நம்ம சேர்த்து தான் பார்க்கணும் அப்போ இந்த பைப்பான ஒரு பன்முகத்தன்மைன்னு வரும்போது இந்த சிறிய கட்சிகளுக்கான பிரதிநிதித்துவமே சட்டமன்றத்திலேயோ நாடாளுமன்றத்திலேயோ இல்லாமல் போயிடுதுங்கிறது ஒரு ஆபத்தானது இல்லையா இல்லை அவங்களுக்கான இடம் இல்லாமல் போகாது இப்போ ஐஎன்எல்டி ஒரு ஒரு பெரிய கட்சியாக இருந்து அவங்க ஒரு சின்ன இடத்துக்கு அதாவது இது இந்த ரேஸ் எப்படின்னா ஐந்தாவது இடத்துல இருப்பாங்க ரெண்டாவது இடத்துக்கு மக்கள் கொண்டு வருவாங்க நாலாவது இடத்துல இருப்பாங்க ரெண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க முதல் இடத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க எலி ரொம்ப மைனர் பிளேயராக தானே ஆம் ஆத்மி எல்லாம் பஞ்சாபில் ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் அப்படி பார்த்தா மக்கள் ஒவ்வொரு காலத்திலும் யார் சரியான கதையாடல்களை தங்களுக்கான உரையாடல்களை முன்வைக்கிறார்களோ அவர்களை முன்னிறுத்துவது என்கிற ஒரு இடத்துக்கு மக்கள் போயிடுவாங்க அதாவது அவங்க ஐந்தாவது பிளேயராக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் முதல் பிளேயராக மக்கள் எப்போவுமே தேங்கினதும் இல்லை யோசித்ததும் இல்லை தேவை எப்போ எப்போ நீங்கள் அவங்களுடைய விருப்பங்களை அரசியல் உரையாடல்களாக மாற்றுகிறீர்களோ அப்போது உங்களை முன்னுக்கு கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்க கற்றின் இறுதியாக ஒரு செய்தி பேச வேண்டியதாக இருக்கு ராகுலுடைய செல்வாக்கு இந்த தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு சரிந்திருக்கு ரா மோடியுடைய செல்வாக்கு உயர்ந்திருக்குங்கிற துணி அந்த கற்றையில் வெளிப்படுது அது அடுத்தடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல்களையும் இந்த தன்மை எதிரொலிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து அனுமானிக்கிறாங்க அப்படியாக இந்த தேர்தல் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா இல்லை ஒவ்வொரு களமும் வேறையாக இருக்குது இப்போ அங்கே எப்படி ஹூடாவை முழுக்க காங்கிரஸ் நம்பி ஒரு லோக்கல் பிளேயரை நம்பி விட்டாங்களோ அந்த தவறை அவர்கள் மகாராஷ்டிராவிலோ ஜார்க்கண்டிலோ செய்யாமல் இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதாவது நீங்கள் ஒரு தோல்விக்கு பின்னால் வெற்றி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதையும் நம்ம சேர்த்தே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு பின்னடைவை சந்தித்த பிறகு பல நேரங்களில் சொல்லுவாங்க சில மாநில தேர்தலில் பின்னடைவை சந்தித்த பிறகு ஒன்றியத்தில் காங்கிரஸோ அல்லது பிஜேபியோ சில நேரங்களில் ஒரு பெரிய பாய்ச்சலை கண்டிருக்கின்றன அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது ஒரு இட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டடி அண்ட் ஃபார் டூயிங் ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன் ஒரு இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்ணி ஓகே இங்கே பிழைவிட்டிருக்கோம் அதை நம்ம ஜார்க்கண்டில் சரி பண்ணோம் இல்லை மகாராஷ்டிரத்தில் சரி பண்ணுங்கிற ஒரு வாய்ப்பும் இங்கே ஏற்பட்டிருக்கு அதை சரியாக இந்தியா பிளாக் புரிந்து கொள்ளும் என்கிற ஒரு இடமும் அங்கே இருக்கிறது அதையும் நாம் தவற விட்டு விடக்கூடாது எதிர் முடிவுகள் இரண்டு கட்சிகளுக்குமே சில பாடங்களையும் பாடங்களையும் கொடுத்து நிச்சயமா நன்றி நிகழ்ச்சிகள் பங்கேற்றது நன்றி Let's celebrate some speaking.